Maaf bos, lewat sikit sebab tengok bola malam tadi. Alasan itu mungkin digunakan oleh anda dan saya sendiri. Fenomena ini berlaku apabila tibanya musim bola sepak Piala Dunia yang berlangsung setiap 4 tahun disiarkan awal pagi waktu Malaysia. Sedar atau tidak, itulah sebenarnya penangan demam Piala Dunia. Tirai Piala Dunia 2014 dibuka dengan perlawanan tuan rumah Brazil menentang Croatia pada 13 Jun. Tahun ini menyaksikan Brazil dipilih menjadi tuan rumah bagi acara berprestij itu yang melibatkan 32 buah pasukan. Bagi mencetuskan lagi kehangatan Piala Dunia di Malaysia, Genting Highlands telah melantik bekas bintang bola sepak Liverpool dan England Robbie Fowler sebagai duta rasmi karnival di Genero. Ikuti laporan seterusnya bersama wartawan kami Nur Sakina Nabilah Muhammad Nur. Ruby Fowler memulakan karier profesionalnya di Liverpool FC dan beraksi dengan kelab itu selama 9 tahun antara 1993 hingga tahun 2001 dan pada tahun 2006 hingga 2007. Beliau merupakan antara penyerang paling disegani dengan menjaringkan 183 gol dalam 369 perlawanan untuk Liverpool. Fowler turut beraksi untuk England pada Piala Dunia 2002 yang dianjurkan bersama oleh Korea Selatan dan Jepun. Secara keseluruhan, Fowler mewakili England sebanyak 26 kali dan menjaringkan 7 gol. Sebagai legenda bola sepak, Fowler turut memberikan komen secara langsung perlawanan Piala Dunia menerusi program menonton siaran secara langsung Anjuran Genting. Suasana Carnival de Janeiro digamatkan lagi dengan sesi bertemu peminat bersamanya. Lima pengunjung bertua mendapat kemeja tibola yang ditandatangani beliau. Bagi naik presiden bahagian hiburan dan promosi Genting, Kevin Tan, Football Village merupakan antara acara menarik yang dijalankan serta banyak hadiah menanti pengunjung yang terlibat dalam karnival di Janeiro ini. Uh, not only you get a chance to meet the great football legend Robbie Fowler, you'll also be able to win some great prizes. We've got some daily prizes and we've got a grand prize which is a car. Anyone can participate and win, and we're going to be giving that out after the final match. Carnival turut dimeriahkan dengan sesi permainan interaktif bersama 40 kanak-kanak kurang bernasib baik dari pusat Yayasan Shepherd. Aktiviti tersebut berlangsung meriah dengan penyertaan dari orang awam, tidak kurang juga kanak-kanak kecil. Sementara itu, ketika ditanya mengenai ramalan Piala Dunia ini, Fowler memilih Brazil namun mengharap agar England mampu untuk memberikan saingan hebat. I think we might be looking at a South American team who will win it. So if you, you look at the likes of uh, Argentina will be strong um, and Brazil are probably my favourites to win it. Um, the many many people's favourites to win it to be honest. But if you think um, last year Brazil won the Confederations Cup in uh, in Brazil, so when they got the home support behind them, uh, I think they, I think many teams will find them, them difficult to beat. Kru kami sempat menemubual beberapa pengunjung untuk mendapatkan reaksi mereka berkaitan Piala Dunia. Ini jawapan mereka. Well, in this World Cup, I think that uh, Brazil, you know, itself will be one of the my top choices in which we will win the World Cup. Yeah, because I think they're pretty, pretty, very skilled. There are a lot of skilled players in Brazil itself. Yeah, it's Brazil uh, place where the World Cup has been held, and I. Hope that the final would be Brazil and Argentina. Actually, the World Cup will be in Brazil, so the 
that will be more chance for them to, to get the, that Mondial, that, that cup. Mungkinkah pasukan Brazil atau Jerman atau mungkin juga England atau Argentina mahupun pasukan Belanda? Apapun pilihan anda, apapun ramalan anda, mari kita sama-sama saksikan sendiri Piala Dunia tahun ini. Piala Dunia 2014 semakin terasa bahangnya yang perhatian selama empat tahun kian berakhir. Dan kini inilah tahun dan saat yang dinanti-nantikan oleh jutaan peminat bola sepak di seluruh Malaysia. Namun apa yang pasti, siapakah pasukan yang bakal menjulang Piala Keramat itu? Itulah persoalannya. Saya Nur Sakinah Nabilah Muhammad Nur melaporkan untuk Jenel Penama.